wir gehen rein in die Nachrichten. Anklage gegen Musiker Xavier Naidu wegen Volksverhetzung erhoben. Xavier Naidu kam zuletzt mehr mit Verschwörungserzählungen als mit neuen Liedern in die Schlagzeilen. Oh Gott! <lacht> Nun hat die Staatsanwaltschaft Mannheim Anklage gegen ihn erhoben. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass es sich um einen 52-jährigen Musiker aus Mannheim handelte. Ein Namen nennt die Behörde jedoch nicht. Xavier N. <lacht> äh, ex Naidu meinen sie. Konkret geht es um Vorwürfe im März 2021 über einen Telegram-Kanal, antisemitische und den Holocaust leugnende Inhalte durch Verlinkung eines Videos sowie durch eine mit Text versehene Bilddatei veröffentlicht zu haben. Bereits im Juli 2023 war gegen Naidu, der aus Mannheim stammt, wegen Volksverhetzung in vier Fällen in einem Fall in Tateinheit mit Beleidigung Anklage erhoben worden. Er soll zwischen Anfang Dezember 2020 bis Ende April 2021 ebenfalls über einen Telegram-Kanal antisemitische und den Holocaust leugnende Inhalte in Form von Texten einer eigenen Audiobotschaft sowie durch Verlinkungen zu anderen Videos veröffentlicht haben. Den Ermittlungen lagen diverse Strafanzeigen zugrunde. Die Staatsanwaltschaft beantragt, die Anklagen in der großen Strafkammer des Landesgerichts Mannheim zusammen zu verhandeln. Der Musiker bestreitet demnach die Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft verwies auf die Unschuldsvermutung. Naja gut, er ist schuldig. Wir haben ja alle gelesen, was der für dumme Schätze geschrieben hat. Also, der bestreitet die Vorwürfe. Nein, der hat den antisemitisch Holocaust leugnenden Scheiß halt wirklich verfasst. Everyone saw it. Das ist ja das Lustige im Internet. Der dämliche Spinner. Und mit seiner 1 Minute 25 Entschuldigung kann er sich aber am Ecken gehen. Die Tatsache, dass der von einem Comeback feiert bei Oliver Pocher, zeigt so ein bisschen einiges. Was man von Oliver Pocher halten kann sowieso und von Xavier Naidu ja auf der anderen Seite auch. Xavier Naidu war in den vergangenen Jahren mit sogenannten Reichsbürgern aufgetreten und hatte dabei auch Theorien der QAnon-Bewegung verbreitet. Textzeilen brachten ihm Rassismusvorwürfe ein, die der Sänger selbst zurückwies. Gegen Kritik, er stünde rechtsextremen Verschwörungserzählungen nahe, wehrte er sich in der Vergangenheit. Der heute 52-Jährige wurde mit der Gruppe Söhne Mannheims bekannt. Das Bundesverfassungsgericht entschied im Dezember 2021, dass eine Vortragsrednerin ihn als Antisemit bezeichnen durfte. Im April 2022 hatte er sich für verschwörerische Aussagen in den vergangenen Jahren entschuldigt. Also er muss sich ja was für was anderes entschuldigt haben, weil er bestreitet ja, das alles gemacht zu haben. Also hat er sich für was anderes entschuldigt? Scheint ja nicht das zu sein, worüber wir hier reden oder so. Die Europafraktion ID, Identität und Demokratie, die rechtsextrem ist, will die AfD trotz Ausschluss von Maximilian K. nicht aufnehmen. Nachdem Maximilian K. die SS verharmlost hatte, war die AfD aus der rechten Fraktion ausgeschlossen worden. Alice Weidel sucht nun nach Alternativen im Europaparlament. <lacht> das Bauernopfer hat nicht funktioniert. Die rechte Fraktion Identität und Demokratie im EU-Parlament will die AfD trotz Ausschlusses des umstrittenen Politikers Maximilian K. aus ihren Parlamentsdelegationen vorerst nicht wieder aufnehmen. Der Sprecher von AfD-Co-Chefin Alice Weidel bestätigt eine entsprechende Meldung des Magazins Politico. Die Chefin des französischen rechtsextremen Ressemblements National, Marie Le Pen und anderer ID-Vertreter hätten die Entscheidung bei einem Treffel in Brüssel getroffen. Weidel kündigt an, sich um neue Bündnispartner im Europaparlament bemühen zu wollen sollte die ID-Fraktion an dem Ausschluss der AfD festhalten. Zitat, wir werden weitere Sondierungen betreiben und ausloten, welche für alternative Zusammenschlüsse es gibt, sagt sie. Welche Partei dafür in Frage käme, sagt Weidel, sei nicht, sei diesbezüglich aber recht zuversichtlich. Also Weidel sagte nicht, was, was für eine Partei es ist, aber sie sagte, wir werden schon eine rechtsextreme Spinnerpartei finden, die uns aufnimmt. Also so würde es im Sinn, Sinn sein. Ne? Nach verharmlosenden Äußerungen Kras zur nationalsozialistischen SS hatte die ID-Fraktion im Europaparlament die AfD-Gruppe kurz vor den Europawahlen komplett ausgeschlossen. Um wieder anschlussfähig zu sein, ne? Anschluss, ach du Schütze, hatte die neu gewählte AfD-Abgeordneten nach der Wahl mit knapper Mehrheit entschieden, Maximilian K. nicht in dieselbe Delegation aufzunehmen. Acht der 15 Abgeordneten stimmten dafür, der Rest dagegen oder enthielt sich. Teile der AfD-Basis zeigten sich empört über den Rauswurf. Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Ostdeutschland, gerade Ostdeutschland, hat die AfD gewählt, weil die rechtsextremen Aussagen sehr gut ins eigene Narrativ gepasst haben. Denen passt das ganz und gar nicht, dass, den, dass deren Wahlgewinner aus dieser rechtsextremen Partei oder der Fraktion, die da jetzt vor Ort gebildet werden soll, ausgeschlossen werden soll. 
oder dass der ausgeschlossen wurde. Weil sie wollten den Neonazi an der Stelle haben, an der er da ist. Ja? Da hat er sich ja auch nur angebiedert. Deswegen haben sie ihn gewählt, weil er genauso rechtsextrem ist wie sie selbst. Kra hatte dies als Fehler bezeichnet und sagte voraus, dass dies die Ideefraktion nicht umstimmen werde. Die AfD solle sich nicht von einer ausländischen Partei vorschreiben lassen, <lacht> mit wem sie antrete, sagte Kra. Dem AfD-Politiker waren nach einem Interview, in dem er die Verbrechen der SS relativiert hatte, Auftritte im Europawahlkampf untersagt worden. Zudem trat er aus dem Bundesvorstand zurück, blieb jedoch Kandidat für die Europawahl. Zur Einordnung, die nationalsozialistische SS bewachte und verwaltete unter anderem die Konzentrationslager und war damit maßgeblich für die Kriegsverbrechen der Nazis verantwortlich. Sie war das zentrale Instrument der nationalsozialistischen Judenverfolgung und Vernichtung. Bei den Nürnberger Prozessen nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde sie zu einer verbrecherischen Organisation erklärt. Maximilian Krater im Interview mit einer italienischen Zeitung gesagt, dass nur weil jemand eine, eine SS-Uniform, sorry, ich hätte AfD-Uniform gesagt, aber es ist ja ungefähr dasselbe, SS-Uniform anhatte, er noch lange für ihn kein Verbrecher ist. Denn da waren ja auch viele Bauern drin. Cringe. Ich habe was aus dem Stern gelesen und dachte, ich gucke nicht richtig. <lacht> ich habe hab ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen boulevardmäßig auf diesen Artikel gekommen und musste ganz ehrlich sagen, das war ein bisschen weird. Vor der Europawahl wollten die Aktivisten im Hungerstreikcamp in Berlin ihre Proteste noch eskalieren. Hungern bis zum Tod lautet die inoffizielle Devise. Jetzt geben die Aktivistinnen und Aktivisten allerdings auf. Es hatte sich bereits abgezeichnet, nun ist es offiziell. Die Aktivisten im Berlin Invalidenpark brechen die Zelte ab und beenden damit ihren Hungerstreik. Ihre Forderungen seien von der Öffentlichkeit nicht so aufgenommen worden wie erwartet. Viele von euch haben die einfach auch gar nicht mitbekommen, weil das nicht berichtet wurde. Das Einzige, was ich in den Nachrichten dazu gelesen hatte, und ich lese sehr viele Nachrichten, war, dass einer von den Beteiligten seinen Hungerstreik verlängert hat, aufgrund der Tatsache, dass er Olaf Scholz für Dialog mehr Zeit geben wollte. No one cared. Fast gestorben für nichts. Auch die erhoffte Regierungserklärung von Kanzler Scholz ist ausgeblieben. Zitat, da haben wir uns entschieden, die Kampagne Hungern, bis ihr ehrlich seid, zu beenden, heißt es in einer Mitteilung. Am 7. März war Klimaaktivist Wolfgang Metzeler-Kick als Ersten in den Hungerstreik getreten. In den folgenden Wochen schlossen sich ihm weitere Personen an. Vom Bundeskanzler forderten sie eine Regierungserklärung zur Dramatik der Klimakrise. Scholz sollte öffentlich bekennen, dass CO2-Budget bereits jetzt restlos aufgebraucht ist, die Treibhausgasemissionen die Menschheit gefährden und eine radikale Klimapolitik nötig ist. Der Forderung kam Scholz nicht nach, sondern warf den Aktivisten Erpressung vor. Vor der Europawahl hatte Metzeller Kick verkündet, in den trockenen Hungerstreik einzutreten und sämtliche Nährstoffe und Wasser verweigern zu wollen. Das ärztliche Betreuungsteam warnte allerdings, dass der Gesundheitszustand des Aktivisten bereits lebensgefährlich sei. Metzeler Kick beendete daraufhin seinen Protest. Öffentlich verkauften die Aktivisten die Entscheidung als Schonfrist für den Kanzler. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Der nun eine Woche Zeit habe, die geforderten Regierungserklärungen zu liefern. Zitat, auf den Bundeskanzler können wir uns nicht verlassen, heißt es nun aber in der Mitteilung der Aktivisten. Enttäuscht sind sie jetzt aber auch von der Gesellschaft. Die Medien hätten zu wenig berichtet und die Forderungen falsch wiedergegeben. Die Medien haben gar nicht berichtet. Absolut zero. Da hat vielleicht irgendeine Lokalzeitung was von geschrieben, aber selbst das nicht mitbekommen. Zitat, die Gesellschaft hat wenig Anteilnahme gezeigt und der Ausgang der Europawahlen verdeutlicht, dass Klimaschutz trotz aktueller Sturmfluten und einer desaströsen Klimapolitik wenig Bedeutung zugute kommt. Das ist korrekt, heißt es in einer Mitteilung. Journalisten hätten sich nur für die Protestformen, die gesundheitlichen Folgen des Hungerstreiks, allerdings nie für die Fakten interessiert. Ah, oh, who would have thought? Man betreibt eine extreme Form des Protestes und die Nachrichten und Medien, die darauf aufmerksam werden, beschäftigen sich nur mit der extremen Form des Protestes. Ha, oh. interessant. Die Aktivisten hatten wiederholt kritisiert, dass die Protestform öffentlich in Frage gestellt wurde. Allerdings gibt es wohl auch internen Zerwürfnisse und Diskussionen über Nutzen und Kosten des Hunderstreiks. In einem Brief, der dem Stern vorliegt, kritisierte Richard Kluse, ehemaliges Campmitglied und Mitinitiator der Kampagne, einen fortschreitenden Realitätsverlust vieler Beteiligten, die nicht mehr erkennen können, wann Grenzen oder Regeln missachtet werden. Die Situation im Camp und in der Kampagnenorganisation fügt den dort aktiven Menschen erheblichen Schaden zu. Weil Regeln, die im Klimaaktivismus sonst Konsens sind, dauerhaft missachtet werden. 
Aus Sorge um mich und die anderen Hungerstreikenden gehen Supportmenschen über ihre Grenzen hinaus und gefährden sich dabei noch stärker, als ich mich gefährdet habe. Die psychische Belastung sei hoch, ein Durchbruch aber nicht in Sicht. Die Situation kann er unmöglich weiter verantworten. Für den Fall, dass es die, also die Aktivistinnen und Aktivisten haben das sicherlich gemerkt, aber für den Fall, dass es äh, so noch nicht angekommen ist, die Umfrageergebnisse und die dazugehörige letzte Wahl in Europa und die Kommunalwahlen zeigen, dass Klimaschutz niemanden interessiert. Viel schlimmer, die Wo Leute wollen wohl Klimaschutz auch zurückschrauben. Deswegen, I'm sorry, aber so sieht es zumindest politisch aus. Grüße gehen raus an die nächste Generation von Menschen. Erinnert euch an die Gesichter von den Leuten, die eure Zukunft gefunden haben. Brüssel. NATO-Staaten einigen sich auf Plan zur langfristigen Unterstützung der Ukraine. Die NATO-Staaten haben sich offenbar auf einen Plan verständigt, der die langfristige Unterstützung der Ukraine sichern soll. Das Militärbündnis soll ab Juli Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten der Mitgliedstaaten koordinieren. Bisher liegt diese Aufgabe federführend bei den USA. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagt in Brüssel, es gehe darum, eine robuste Plattform für eine langfristige Unterstützung der Ukraine zu schaffen. Im Bündnis wird befürchtet, dass sich die USA zurückziehen könnten, sollte der Republikaner Trump die Präsidentschaftswahl im November gewinnen. Ne? Remember? Die deutsche Presseagentur berichtet unter Berufung auf Diplomaten, dass der sogenannte Operationsplan beim NATO-Verteidigungsministertreffen in Brüssel beschlossen wurde und morgen formell verabschiedet werden soll. Ungarn erhielt die Zusage, dass es sich nicht an dem Operationsplan beteiligen muss, weder personell noch finanziell. Ministerpräsident Orban sieht nach eigenen Angaben die Gefahr, dass die NATO eine direkte Konfrontation mit Russland getrieben werden könnte. Ja gut, Orban ist ja auch russischer Speichellecker. Was der sieht oder was der nicht sieht, das ist jetzt einfach mal dahingestellt. Ein weiterer Artikel dazu aus der Tagesschau. Um die Ukraine finanziell im Krieg gegen die Russland zu unterstützen, nutzen die G7-Staaten zukünftig eingefrorenes russisches Geld. Auf einem Gipfeltreffen verständigten sich Unterhändler darauf, mit den Zinsen einen Milliardenkredit abzusichern. Der Ukraine bekommt für ihren Kampf gegen Russland ein neues großes Unterstützungspaket der Gruppe der führenden Industrienationen, also von dieser Gruppe. Wie mehrere Agenturen unter Berufung auf Diplomaten berichten, einigten sich G7-Unterhändler beim Gipfel in Borgo Ignasia in Süditalien darauf, mit Hilfe von den Zinsen aus den eingefrorenen russischen Staatsvermögen ein Kreditpaket von etwa 50 Milliarden US-Dollar abzusichern. <lacht> Bruder, das ist fucking huge. Zuvor hatte sich US-Sozialheitsberater Jake Sullivan entsprechend geäußert. Einzelheiten nannte er nicht. Sullivan betonte aber, die Staats- und Regierungschefs der G7 würden lediglich den Rahmen vorgeben. Die operativen Details müssten im Anschluss an den Gipfel von Fachleuten ausgearbeitet werden. In westlichen Ländern wurde seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Angaben der US-Regierung rund 280 Milliarden US-Dollar, rund 260 Milliarden Euro an russischen Zentralbankgeldern eingefroren. Der größte Teil findet sich innerhalb der EU, nach Kommissionsangaben rund 210 Milliarden Euro. Das festgesetzte russische Geld wirft jährlich Zinserlöse in Milliardenhöhe ab, die künftigen zugunsten der Ukraine eingesetzt werden sollen. Seit Monaten wird innerhalb der G7 darüber diskutiert, wie das vonstatten gehen soll. Die USA hatten ursprünglich dafür geworben, nicht nur die Zinserträge, sondern auch das eingefrorene Vermögen selbst zugunsten der Ukraine einzusetzen. Dagegen hatten die europäischen Staaten große Vorbehalte. Danach entstand die Idee, ein Milliardenpaket für die Ukraine auf die Beine zu stellen, das lediglich durch die Zinserträge der festgesetzten russischen Mittel abgesichert wird. US-Finanzminister Janet Yellen schrieb in einem Gastbeitrag für die New York Times, das Darlehen für die Ukraine würde im Laufe der Zeit durch die Zinserträge zurückgezahlt werden. Mit den Mitteln kämen die Ukraine die Ressourcen an die Hand, die das Land zur Verteidigung und zum Wiederaufbau brauchte, bezahlt aus den Erträgen von Herrn Putins eigenem Vermögen. Jelen betonte, ein solches Paket sei auch eine klare Botschaft an die russischen Präsidenten, dass die Verbündeten der Ukraine auf lange Sicht zu Kiew stünden. Das ist großartig. Einfach russisches Geld. Ey, das ist auch, ey, ganz ehrlich, ich bin auch dafür, den, den gesamten russischen Finanzapparat da zu nutzen, weil Russland ja mittlerweile auch europäische Gelder oder westliche Gelder, wenn man das so sagen will, von, von Deutsche Bank und anderen Banken nutzt und einfriert oder oder sich oder aneignet. 
Deswegen, Alter, nehmt die Kohle einfach. Das Geld nehmen und die Verteidigung der Ukraine mit russischem Geld finanzieren. This is how we do it. Das ist wirklich, das ist der beste Weg. In Bayern scheitert ein Kläger vor Gericht damit, den Rundfunkbeitrag wegen fehlender Programmvielfalt in Frage zu stellen. Das Bundesverwaltungsgericht sagt, das prüfen wir. Das könnte erhebliche Konsequenzen haben. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Entscheidung gefällt, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk große Konsequenzen haben könnte. Das Gericht hat die Nichtzulassung einer Revision des Bayerischen Verwaltungsgerichts gegen sein Urteil über die Zulässigkeit des Rundfunkbeitrages aufgehoben. Der Kläger hatte in dem Verfahren ausgeführt, es sei nicht zulässig, den Rundfunkbeitrag zu fordern, wenn die Sender ihrem Auftrag zur Sicherung der Meinungsvielfalt verfehlten. Ich kann mir förmlich vorstellen, wer, das, wer diesen Antrag verfasst hat. Ich kann ihn vor meinem inneren Auge jetzt sehen. Er hat einen Deutschlandhut auf. Den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof überzeugte das nicht, wohl aber das Bundesverwaltungsgericht. Die Rechtssache habe grundsätzliche Bedeutung, schreibt das Bundesverwaltungsgericht. Die Revision könne Gelegenheit zur Klärung der Frage geben, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen gegen die Beitragserhebung geltend gemacht werden kann, der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ein der Vielfalt sicherndes dienendes Programm anzubieten. Bruder, was ist das für ein Satz? Wer das strukturell verfehlt, so dass es an einem individuellen Vorteil fehle. Das Bundesverwaltungsgericht hält also für denkbar, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Auftrag verfehlt. Der Beschwerdeführer hat bis Ende Juni Zeit, die Revision zu begründen. Der frühere Bundesinnenminister und WDR Grundfunkrat, Gerhard Baum, hat verstanden, was die aufsehenerregende Entscheidung bedeutet. Schon die Vorinstanz habe Zweifel erkennen lassen, ob die Aufsicht über den öffentlichen Rundfunk, wie sie heute mit Aufsichtsgremien organisiert ist, ausreicht. Diese Zweifel seien durch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes deutlich gewachsen. Die Richter hätten die Revision nicht zugelassen, wenn sie sich nicht mit der Sache befassen wollten. Am Ende könnte eine Entscheidung stehen, die den Gebührenzahler das Recht einräumt, feststellen zu lassen, ob der gesetzliche Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hier die Vielfalt erfüllt wird. Es könnte durchaus sein, dass eine Vorbedingung wegfällt, nämlich die Erschöpfung des Kontrollauftrages durch die Gremien, der Klageweg durch Einzelne würde neben die Aufsicht der Gremien treten. Mit anderen Worten, das Bundesverwaltungsgericht könnte jeden einzelnen Beitragszahler mit dem Anspruch versehen, das Programm von ARD, ZDF und Deutschlandradio vor Gericht in Frage zu stellen. Deutschbürger tragen keinen Deutschlandhut, sondern einen Spitzhelm. Ja, nee, gut, der Deutschlandhut hat einfach eine andere Farbe. Ist ein altes Deutschland. <lacht> der Bundestag beschließt eine BAföG-Reform. Bedürftige Schüler und Studenten bekommen ab dem neuen Schuljahr und dem kommenden Wintersemester mehr BAföG. Der Bundestag beschloss eine Reform der Ampelkoalition, die eine Erhöhung der Sätze und der Wohnkostenpauschale vorsieht. Die staatliche Förderung für Schüler und Studierenden wird also erhöht. Die BAföG-Bedarfssätze steigen im kommenden Schul- und bzw. Studienjahr um 5%. Der Wohnkostenzuschlag wird von 360 auf 380 Euro erhöht. Eine entsprechende Gesetzesänderung hat der Bundestag beschlossen. Zudem werden die Eltern Freibeträge um 5,25% angehoben, damit mehr junge Menschen die Ausbildungsförderung bekommen können. Die Gesamthöhe des gezahlten BAföG hängt von der individuellen Situation ab. Der Höchstsatz steigt auf 992 Euro. Der Darlehensanteil beim BAföG, der später zurückgezahlt werden muss, bleibt demnach bei 10.010 Euro gedeckelt. Die nun verabschiedete BAföG-Novelle sieht unter anderem auch eine neue Studienstarthilfe von 1.000 Euro für junge Menschen aus ärmeren Familien vor. Zudem ist der für Studierende ein sogenanntes Flexibilitätssemester über die Förderungshöchstdauer hinaus vorgesehen. Die Frist für einen Wechsel der Fachrichtung wird verlängert. Opposition und Studierendevertreter kritisieren die Anpassung als zu gering und fordern eine grundlegende Reform. Koalitionspolitiker verteidigen dagegen die dritte Anpassung in dieser Wahlperiode. Also BAföG, bisschen mehr, Digga. Aber, also natürlich relevant, aber es hätte auch mehr sein können, natürlich. Ja. Ähm, BAföG, gerade für Leute, die sich das studieren oder die Ausbildungszeit, das gilt ja nicht nur für, für Studierende, sondern eben es gibt auch Schüler-BAföG, das ist schon relevant. Ja. Der Vorteil beim Schüler-BAföG ist, man muss es nicht zurückzahlen. Beim Studierenden-BAföG, ja, schlecht. Also man muss es zurückzahlen. 
Nachrichten aus der Schweiz von Watson. Es hat sich ausgepafft. Der Nationalrat will Einwegvapes an den Kragen. Sogenannte Puffbars seien aufgrund ihrer vielen Geschmackssorten wie Melone oder Granatapfel und ihren schönen Einfärbungen attraktiv für junge Menschen und würden demnach immer beliebter. Die Auswirkung auf die Gesundheit sei nur unzureichend erforscht, so die Kritikerinnen und Kritiker im Parlament. Dazu kommt der umweltschädliche Aspekt der, des Produkts. Die Einweg-E-Zigaretten würden nach ihrer Verwendung in Seen oder auf Wiesen im Müll landen und so die Umwelt verschmutzen. Dies verursachte Kosten in Millionenhöhe. Ein Recycling sei für den Lieferanten nicht attraktiv, da es sich als unrentabel gestaltet. Die Einwegzigaretten würden zudem als Elektroschott gelten, da sie Substanzen wie Lithium, Nickel und Zink enthalten. Bundesrätin Elisabeth Baum-Schneider antwortete im Nationalrat, dass sich der Bundesrat der Problematik bewusst sei. Die E-Zigaretten, Einweg-E-Zigaretten, führt zu einer schnellen Abhängigkeit. Dennoch beantragte sie im Namen der Landesregierung die Ablehnung der Forderung von Nationalrat Klivas, also dem Komplettverbot. Restriktionen und Verkaufsmaßnahmen seien seit der Einreichung des Bundesvorstoßes von Klivas bereits angedacht worden. Der Bundesrat habe demnach eine Basis für ein Verbot in der Umweltschutzgesetzgebung. Jedoch müsste zuerst diesbezüglich internationale Abkommen der Schweiz geprüft werden. Ein Verbot käme deshalb verfrüht. Als nächstes spricht der Städterat über die Forderung. Mal gucken, ob die Schweiz da schneller ist als die Europäische Union. Die Antwort wird wahrscheinlich ja sein. Weg mit dem Müll. Einweg-E-Zigaretten gehören verboten. So. Das war's mit den Nachrichten.